புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் நவம்பர் ஒன்று புனிதர் அனைவரின் பெருவிழா இன்றைய புனிதர் அறிகோ புனிதர்களின் தோழமையை நம்புகிறேன் என்று கத்தோலிக்க விசுவாசத்தில் அறிக்கை இடுகிற நாம் புனிதர்கள் அனைவரின் பெருவிழா வழியாக புனிதர்களின் தோழமையில் வளரவும் அவர்களது தோழமை வழியாக ஜெபிக்கவும் வாழ்வில் உயரவும் அழைப்பு விடுக்கிறது தாய் திருச்சபை இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று புனிதர்களின் சமூக உறவு சுப விசுவாசிகளாகிய நமக்கும் புனிதர்களுக்குமான உறவு ஒரு சகோதர உறவு போன்று நம்பிக்கைக்குரியது என்றும் இந்த உறவு ஒரு ஞான உறவு என்றும் திருத்தந்தை இருபத்தி மூன்றாம் யோவான் குறிப்பிடுகிறார் நாம் விண்ணக தூயோரின் நினைவை போற்றுவது அவர்கள் காட்டிய மாதிரியாக மட்டுமல்ல இன்னும் மேலாக சகோதர அன்பை செயல்படுத்துவதனால் திருச்சபை முழுவதின் ஒன்றிப்பு ஆவியரால் உறுதி பெறும் என்பதற்காகவுமே என்கிறார் பவுலடியார் பவுலடிகளார் புனிதர்களை பணிவுடன் வேண்டுவதும் அவர்களின் இறை வேண்டல்களையும் ஆற்றல்களையும் உதவியையும் நாடி செல்வதும் போற்றத்தக்கது என்கிறது இரண்டாம் வத்திகான் பொது சங்கம் திருத்தந்தை இருபத்தி மூன்றாம் யோவான் திருத்தந்தை இருபத்தி மூன்றாம் யோவான் புனிதர்களுக்கு செலுத்தும் வணக்கம் வெறும் மரியாதையோ வேளா வேலைக்கு எழுப்பப்படும் சிறு சிறு மன்றாட்டோ அல்ல மாறாக ஆழ்ந்த அடிப்படையில் அமைந்த ஞான உறவு என்கிறார் திருத்தந்தை இருபத்தி மூன்றாம் யோவான் இரண்டு கொண்டாடப்படுபவர்கள் மட்டும்தான் புனிதர்களா அழியா உடலும் அழியா ஆன்மாவும் கொண்ட சவேரியார் இந்தியாவின் அப்போஸ்திலர் தோமையார் மௌன குரு சூசையப்பர் கருணை தேவதை அன்னை தெரேசா இறை தூதுவன் ஜான் மரிய வியானி ஆன்மாக்களை கவர்ந்த காந்த குரல் அந்தோனியார் காயங்களின் புனிதர் தந்தை பியோ ஆகியோரை கொண்ட புனிதர்களின் திருக்கூட்டத்திற்கான நாள் இன்று புனிதர்களான புனித அந்தோனியார் புனித செபஸ்தியார் புனித சவேரியார் இவர்களை போன்று திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் புனிதர்களா திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்படாதவர்கள் தூயவர்கள் இல்லையா என்கிற கேள்விக்கு திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்படாத நிலையிலும் நற்செய்தி வெளுமியத்தை வாழ்வாக்கிய ஒவ்வொருவரும் தூயவர்களே மூன்று மறை சாட்சிகள் மிக பெரிய அளவில் பத்து மறை கலகங்கள் நடந்தது விசுவாசமா அல்லது உயிரா எது முக்கியம் என வந்த போதும் முழு மனதுடன் விசுவாசத்தை தெரிவு செய்தனர் நம் முன்னோர்கள் எத்தனை கொலோசியங்களை எழுப்பினாலும் பல மறை கலகங்களும் சிலுவை போர்களும் நடத்தினாலும் உயிரை இழப்பதற்கு அஞ்சாத விசுவாசிகள் நான்கு மறை சாட்சியமே புனிதம் நான்கு மறை சாட்சியமே புனிதம் அனைத்து புனிதர்கள் விழாவினுடைய வரலாறு என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தின் பொருட்டு கொல்லப்பட்ட விசுவாசிகளின் நினைவிடங்களில் அவர்களது நினைவு நாள் என்று விசுவாசிகள் ஒன்று கூடுவதும் அவர்கள் வழியாக ஜெபிப்பதும் அவர்களது வீர விசுவாசத்தை முழக்கமிடுவதுமான பழக்கம்தான் இவ்வாறு தோன்றிய அந்த பழக்கம்தான் அனைத்து புனிதர்களை நினைவு கூர்ந்து கொண்டாடுகிற மரபாக திருச்சபையில் அது உருவெடுத்தது மறை சாட்சிகளுக்கு அந்தந்த பகுதி மக்கள் வணக்கம் செலுத்த தொடங்கினார்கள் அவர்களின் நினைவு நாளில் கல்லறைக்கு சென்று அஞ்சலி செலுத்தினர் இறைவனுக்காய் மறித்து அவருடன் அவரில் வாழ்கிறார்கள் என்று முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு தங்களுக்காக இறைவனிடம் பரிந்து பேசுமாறு வேண்டினார்கள் நான்காம் நூற்றாண்டில் திருச்சபை மறை சாட்சியமே புனிதம் என்று விசுவசித்தது ஐந்து பன்முகம் கிறிஸ்துவ விசுவாசத்திற்காக கொல்லப்பட்டவர்கள் மட்டும்தான் தூயவர்களாக இருக்க முடியுமா கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்தவர்களும் தூயவர்களே கடந்த நூற்றாண்டில் இந்த உலகம் சந்தித்த மரிய பௌசினா புனித பியோ அன்னை தெரேசா இரண்டாம் ஜான்பால் இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்தவர்கள் இவர்களை போன்று கணக்கில் அடங்காதவர்கள் கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் தூயவர்கள் என்று திருச்சபை அழைப்பு விடுக்கிறார் தடங்களை விட்டு சென்றவர்களை நினைவு கூர்ந்தது அவர்களின் புனித வாழ்வை அங்கீகரித்து அவர்களை புனிதர் என்று மேன்மைப்படுத்தியது 
சிறியவர் பெரியவர் இல்லறத்தார் துறவிகள் மறைவல்லுநர்கள் மறைப்பணியாளர்கள் மற்றும் திருத்தூதர்கள் ஆகிய அனைவரும் இதில் அடங்குவர் திருமுழுக்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரும் புனிதராக மாறுவது என்பது இது ஒரு சிறப்பான அந்தஸ்தோ பட்டமோ அல்ல மாறாக திருமுழுக்கு பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பாக இருக்கிறது நாம் மாசற்றவராகவும் தூயவராகவும் விளங்க வேண்டுமென்று உயிரைவன் உலகம் உருவாகும் முன்னரே நம்மை தேர்ந்தெடுத்தார் என்பதிலிருந்து நாம் தூயவராக வேண்டும் என்பது இறைவனது அழைப்பாக இருக்கிறார் புனிதரிடமிருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று நமது கத்தோலிக்க விசுவாசத்தை அறிக்கையிடும் போதெல்லாம் புனிதர்களின் சமூக உறவை விசுவசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறோம் இரண்டு நமக்கோ விண்ணகமே தாய்நாடு என்ற இறை வார்த்தையின் அர்த்தம் நாம் இவ்வுலகை சார்ந்தவர்களும் அல்ல இந்த உலகம் நமக்கானதும் அல்ல பூமியில் வாழ்கிற நாம் அனைவரும் தற்கால குடிகள் மூன்று திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் மட்டும் புனிதர்கள் அல்ல நான்கு அங்கீகரிக்கப்படாமல் வாழ்ந்த புனிதர்கள் கணக்கில் அடங்காதவர்கள் ஐந்து புனிதர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் இடையிலான ஞான உறவு ஜபத்தின் வழியாக வலுப்பெறுகிறது ஆறு இவ்வுறவானது விசுவாசிகள் புனிதர்கள் வழியாக மன்றாடவும் புனிதர்கள் விசுவாசிகளுக்காக இறைவனிடம் பரிந்துரை செய்யவும் வழி செய்கிறது ஏழு புனிதர்களுடன் நல் உறவை வளர்த்து கொண்டால் நமக்கு வேண்டியதை இறைவனிடம் பரிந்து பேசி பெற்றுத் தருவார்கள்